8. Cúng dường cao thượng Một điểm đặc biệt đáng lưu ý là trong 8 muôn 4 ngàn giáo pháp của Đức Phật gồm trong Tam Tạng Kinh, Luật và Vi Diệu Pháp không thấy đề cập đến những hình thức lễ bái, thờ phụng, cúng kính, hiểu theo nghĩa thông thường. Do đó, mỗi quốc độ có một lối lễ bái cúng dường riêng. Các hình thức lễ bái này phản ảnh phong tục tập quán của từng địa phương, cách thiết trí bàn thờ Phật, cách hành lễ, cách tụng kinh, những lễ cụ thể để điều hòa tiếng kinh câu kệ mỗi nơi mỗi khác. Âm nhạc của quốc gia cũng ảnh hưởng đến lễ kỳ thờ lạy ở chùa Chiền. Bởi lẽ, kinh điển không ấn định một hình thức lễ bái nào, nên nhiều nơi vì ảnh hưởng của các tôn giáo khác của tục lệ cổ truyền, những nghi thức mang đầy tính cách dị đoan mê tín được thu nhập khiến người bàng quan dễ có một nhận định sai lầm về đạo Phật. Hiện nay vẫn còn những lối cúng bái, tế lễ mà một số tôn giáo ngày xưa thường dùng đến. Những nghi lễ ấy Đức Phật và hàng thánh nhân không chấp nhận. Ở Việt Nam trước kia và mãi đến ngày nay, một vài địa phương vẫn còn giữ tục đốt vàng mã ở chùa. Nhiều người đến chùa lễ bái để cầu Phật ban phúc, cầu buôn may bán đắt, cầu sinh quý tử, cầu được mạnh khỏe, vân vân. Nhưng dầu sao, những lối tế lễ cúng bái mang đậm tính dân gian ấy, những hình thức cúng lễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi phong tục tập quán lỗi thời, không thể một sớm một chiều sửa đổi được. Chỉ mong sao, những lễ nghi ấy không dẫn đến mê tín dị đoan, khiến cho những người thiếu tránh tín bám vứ, nô lệ vào những hình thức đó mà sinh ra tham lam, cố chấp, sao lãng con đường giác ngộ giải thoát. Đức Phật chê trách những lối cúng bái nặng hình thức ấy. Vậy chúng ta phải cúng dường cách nào mới gọi là cúng dường cao thượng? Trong kinh Maha Parinibbana, Diga Nikaya nói về những ngày cuối cùng của Đức Phật có chép lại rằng Một bữa nọ, Đức Phật đến gần thành Kusinara vào ngụ trong rừng Sala của Đức Vua Mala. Khi đến nơi, Ngài nói với Đại Đức Ananda Này Ananda, Như Lai mệt mỏi muốn nằm nghỉ, hãy trải chỗ nằm cho Như Lai, đầu xoay về hướng Bắc giữa hai cây long thọ Sala Xin vâng Bạch Thế Tôn Đại Đức Ananda nghe theo lời Đức Phật trải chỗ nằm đầu về hướng phương Bắc giữa hai cây long thọ rồi Đức Thế Tôn nằm xuống nghiêng mình về bên phải dáng nằm như con sư tử chân trái gác trên chân phải giữ chánh niệm và hoàn toàn giác tỉnh Lúc bấy giờ mặc dù trái mùa Hai cây xa la vẫn trổ hoa, hoa nở đầy tràn từ thân đến ngọn, hoa rơi vãi trên thân Đức Thế Tôn để cúng dường. Hoa mạ thù Mandarava từ trên không nhẹ nhàng rơi xuống, rồi tung lên gieo vãi trên thân như lai. Nhạc trời vang lừng, những bản thiên nhạc từ hư không nổi lên để cúng dường như lai. Thế nhưng... Này Ananda không phải như vậy là tôn kính, sùng bái, cúng dường, làm vẻ vang như lai đâu. Này Ananda, bất luận tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam hay tín nữ nào thực hành đúng chánh pháp, sống chân chính trong chánh pháp, giữ gìn phẩm hạnh thanh cao, ấy là người tôn kính, sùng bái, cúng dường và làm vẻ vang như lai bằng cách cao thượng. Thế nên này Ananda, phải cố công tu tập, thực hành theo chánh pháp, sống chân chính trong chánh pháp, giữ gìn phẩm hạnh thanh cao. Cao quý thay, tốt đẹp thay, lời giáo huấn và ngọc cuối cùng của Đức Phật. Cho đến giờ phút chót, Ngài vẫn còn tìm dịp nhắc nhở chúng tăng. Sau khi Như Lai tịch diệt, các con hãy lấy giới luật làm thầy, thực hiện đúng đắn những lời giáo huấn của Như Lai. Đó là cách cúng dường Như Lai cao thượng nhất Vì vậy, khi thắp hương cúng dường tam bảo Không phải chúng ta dâng cúng đến chư vật mùi thơm của hương trầm, hương hoa Mà bằng hương thơm của giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến Bởi vì không có hương thơm nào bằng năm loại hương cao quý ấy 
chúng ta hãy dùng mùi thơm của giới, định, tuệ để kết thành tâm hương tỏa khắp mười phương cúng dường chư Phật. Nhưng làm thế nào để có được những thứ hương tinh khiết ấy? Muốn có được hương thơm tinh khiết ấy để cúng dường chư Phật, muốn có mùi thơm cao quý ấy để làm phương tiện giác ngộ giải thoát, hãy thực hành theo chánh pháp mà Đức Phật đã dạy. Giáo pháp của Đức Phật rất nhiều, nhưng tự chung không ngoài công việc tu trì giới, định, tuệ để tận diệt tham, sân, si. Đức Phật đã tóm tắt giáo pháp của Ngài bằng bốn câu kệ sau đây. Không làm các điều ác, hãy làm những hạnh lành, giữ tâm hồn trong sạch. Là lời chư Phật dạy. Thamma Bada 183 đây có thể xem là yếu chỉ tóm tắt của Phật giáo, là tuyên ngôn rõ ràng, giản dị, dễ thực hành, dễ thể hiện. Nếu sống đúng như vậy, chính là cúng dường Đức Phật một cách cao thượng. Tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người, Đức Phật dạy một pháp hành khác nhau, nhưng vẫn đi đến cùng một mục tiêu giác ngộ giải thoát. Như hàng tại gia cư sĩ, Ngài dạy thọ trì tam quy, trì ngũ giới, hành thập thiện, bố thí, tham thiền, vân vân để thoát khỏi luân hồi sanh tử, phiền não khổ đau, dẫn đến an lạc thanh tịnh. Thập thiện là thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, không chia rẽ, không nói vô ích, không nói hung ác, ý không tham lam, không sân hận, không tà kiến. Thực hiện những điều đó là cúng dường Đức Phật bằng cách cao thượng. Giới là bước đầu của Phật tử, giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, giới trong sạch mới có định và định vững vàng mới có tuệ. Ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt, nên không có giới thì tái sanh làm trời, làm người còn khó, huống chi là giác ngộ giải thoát. Giới là nền tảng căn bản, giới nhằm cải thiện lời nói và hành động, mở đường cho sự chuyển hóa tinh thần. Nhưng muốn thanh lọc nội tâm phải có định và tuệ, nghĩa là phải hành thiền. Vì chỉ có thiền mới có khả năng chấm dứt phiền não khổ đau. Có hai loại thiền, thiền chỉ hay thiền vắng lặng, phát triển định tâm, giúp tâm an trú vắng lặng khắc chế được năm chướng ngại tinh thần tham dục sân hận hôn trầm thụy miên giá rượi buồn ngủ trạm hối dao động hối tiếc và hoài nghi thiền quán hay thiền minh sát phát huy trí tuệ bứng tận gốc rễ năm chướng ngại trực giác chân tướng vô thường khổ não vô ngã của vạn hữu đạt cứu cánh giải thoát thực hành giới định tuệ để giải thoát là làm đúng theo lời Phật dạy, là cúng dường chư Phật một cách cao thượng. Tóm lại, cách cúng dường cao thượng quý báu hơn mọi cách cúng dường là thực hành giáo pháp mà Đức Phật đã giác ngộ và bi mẫn khai thị cho chúng ta. Tuy thế, những hình thức lễ bái không phải là không cần thiết. Nó là cơ hội để phát khởi thiện tâm từ trong tiềm thức của con người, là thói quen để con người làm việc thiện, là những giây phút hạnh phúc, là cơ hội để thân, khẩu, ý xa dần với ngũ dục, là dịp để có lòng rộng mở, đón nhận ánh sáng chân lý. Bởi vậy, trong những khi Phật tử đến chùa lễ bái, các vị có trách nhiệm hướng dẫn tinh thần cho Phật tử cần nhân dịp này để nhắc nhở thiện nam tí nữ làm lành, lánh giữ, bố thí, trì giới, tham thiền, vân vân. Có như thế, việc đến chùa lễ bái của họ mới đem lại nhiều lợi ích cho kiếp hiện tại lẫn vị lai. Những hình thức lễ bái cúng dường thông thường, nếu được hỗ trợ bằng cách thực hành chánh pháp, thì con đường đến nơi an ổn thanh tịnh không xa mấy. Thực hành giáo pháp như lai đã chỉ bày, chính là cúng dường như lai một cách cao thượng nhất. 9. Chuyển hóa tư tưởng có hai con đường giải phóng tư tưởng ra khỏi bất thiện, mê lầm, tà kiến, ngã chấp, đó là tránh kiến và tránh tư duy. 
chúng ta tạm gác qua tránh kiến sự thấy biết bằng trí tuệ trực giác ở đây chỉ nói đến việc chuyển hóa tư tưởng sai lầm bất thiện bằng tư tưởng đúng đắn hiền thiện mà thôi tư tưởng hay tư duy có hai loại tránh tư duy và tà tư duy tránh tư duy là một chi pháp trong bát chánh đạo thuộc tuệ phần thuật ngữ pali gọi là samma sang kappa samma là chân chính sang kappa là do động từ sang kappeti là suy gẫm tư duy hay nghĩ tưởng biết tư duy chín chắn là cách chuyển hóa những suy nghĩ lầm lạc những danh từ phạn ngữ sanh nha tưởng vì taka tầm chita tư lự bát chạ về khát nạ hồi quán anupasana tùy quán vân vân tùy có nghĩa riêng của nó nhưng ở đây được xem như đồng nghĩa với sang cấp bạ tư duy trong ba giai đoạn trí tuệ thì tu tuệ favana panya tức là thiền vipassana ở giai đoạn ba hoàn toàn vắng bóng tư tưởng nhưng trong tư tuệ chinta panya ở giai đoạn hai thì tư duy có khả năng làm phát sinh trí tuệ nhưng tư duy đó phải là suy nghĩ chân chính có suy nghĩ chân chính thì hành động và lời nói mới chân chính như thế chúng ta thấy rằng tránh tư duy đóng vai trò quan trọng trong việc tu tập để chuyển hóa tư duy bất thiện thành hiền thiện tư duy sai lầm thành đúng đắn tránh tư duy hay tư tưởng chân chính là pháp đối trị ba thứ vọng tưởng thuộc tà tư duy vậy trước hết chúng ta cần biết thế nào là tà tư duy tà tư duy là tư tưởng làm phát sinh bất thiện pháp tăng trưởng tham sân si ngã mạn tà kiến đưa đến tà ngữ tà nghiệp tà mạng vân vân có ba loại tà tư duy hay tà niệm tà tầm tà tưởng tiêu biểu một dục tưởng ca mã xanh nha suy nghĩ đến dục lạc ca mã xúc khạ tức là tâm tìm kiếm thỏa mãn cảm giác giác quan nói một cách khác là tư tưởng bám víu trong tài sắc lợi danh hay trong ngũ dục sắc thanh hương vị xúc làm tăng trưởng tham lam đoạn giảm định tĩnh như một người nghiền rượu thường nghĩ đến cảm giác ngây ngất men say hai sân tưởng vị gia bà đã xanh nha là tâm niệm bất bình hờn giận ganh ghét lo âu sợ hãi về những đối tượng không vừa lòng hợp ý những ý nghĩ bực tức bất mãn đối kháng ấy làm tăng trưởng tâm sân hận đoạn giảm tình thương yêu từ ái như người hay giận hờn thường nghĩ đến đối tượng trở ngại hay nghịch cảnh với một tâm trạng bức xúc ba hại tưởng vĩ hìm xa xanh nha suy nghĩ những phương kế hãm hại kẻ thù địch hay săn bằng nghịch cảnh và cao độ nhất là tư tưởng muốn tiêu diệt đối thủ tư tưởng này có thể đưa đến bạo hành khủng bố cướp của giết người vân vân hại tưởng làm tăng trưởng tính hung ác đoạn giảm lòng bi mẫn như người có tâm niệm báo thù sửa hận thường nghĩ đến những mưu ma trước quỷ để hành hạ làm khổ kẻ đối nghịch mà không nghĩ đến cái khổ của tha nhân cũng là nỗi khổ của chính mình hại người chính là tự hại bà tả tư duy nói trên đều có đặc tính chung là làm tăng trưởng ác pháp đoạn giảm thiện pháp và đưa đến hại mình hại người để chuyển hóa ba loại tư tưởng này chúng ta cần tu tập ba tránh tư duy một ly dục tưởng nách kha mã xanh nha là suy nghĩ về tính chất vô thường khổ vô ngã bất tịnh của ngũ dục sắc thanh hương vị xúc đức phật ví sự sinh diệt hợp tan của ngũ trần nói chung là pháp hữu vi như giấc mộng như huyễn hóa như bọt nước như ảo ảnh như sương mai như ánh chớp trên không nhất là thường quán tưởng đến tính chất bất tịnh nguy hiểm tai hại của ngũ dục thì mới thoát khỏi trói buộc của dục tưởng 
đời sống của chúng ta hẳn sẽ tự tại, hạnh phúc hơn khi không còn bị dục lạc chi phối. Đúng như một nhà tư tưởng Tây Phương đã nói, muốn có được những hạnh phúc cao thượng thì hãy lánh xa những lạc thú đê hèn. Nghĩ tưởng đến sự bất tịnh, sự quế trược của thân, 32 thể trược giúp giảm bớt những ham muốn thể xác, nghĩ về sự dơ bẩn, nguy hiểm của vật thực, giúp giảm bớt tham lam vô độ trong ăn uống, vân vân. 2. Ly sân tưởng, Abhya Pada Sanya Không nuôi trong lòng những tư tưởng sân hận. Trong Pháp Cú Kinh Đức Phật có dạy, nó nhục mạ ta, đánh đập ta, chiến thắng ta và cướp đoạt của ta. Người nào hằng ôm ấp tâm niệm như thế thì oán giận không bao giờ nguôi. Kẻ nào xả ly tâm niệm ấy thì oán hận ắt phải tiêu tan. Một đoạn kinh khác dạy, phải dứt bỏ sân hận, phải tránh xa ngã mạn và đoạn lìa mọi ràng buộc thì phiền não không thể chi phối được. Thực ra, người ôm ấp tư tưởng sân hận tự hại chính mình hơn là hại kẻ khác. Muốn chuyển hóa được tư tưởng sân hận, phải diệt trừ tâm niệm đó bằng cách tu tập đức tính nhân từ, meta và chỉ có lòng từ ái mới diệt được hận thù. a verena verani samanti Trái lại hận thù chỉ làm cho hận thù thêm trồng chất. Trong 40 đề mục thiền định, đề mục đối trị tâm sân là phát triển tâm từ, meta favana Muốn phát triển lòng tự ái Trước hết tâm phải mát mẻ, dịu dàng Khoan dung, độ lượng với chính mình Thì những bức xúc, căng thẳng, buồn bực, lo âu, sợ hãi, sân hận mới được lắng dịu Tự mình không sân thì mới giải tâm từ đến những người xung quanh được Người nghiệm tâm từ phải luôn luôn giữ tâm cởi mở, trong lành và mát dịu như nước cam lồ phải hằng niệm tưởng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh không có lòng thù oán, luôn được sự an vui. Sabbe satta avera hon tu, sukhita hon tu. Chúng ta có thể niệm tưởng như thế bất cứ lúc nào, chứ không cần phải ngồi kiết già hàng giờ như khi thực hành các đề mục thiền định khác. Mặt khác, khi ghét người nào, chúng ta thường nghĩ xấu về người ấy mà không biết rằng làm như vậy chỉ phát triển thêm lòng oán hận nơi mình mà thôi. Khổ khổ mà Đức Phật dạy trong khổ đế chính là do lòng sân hận gây ra. Vậy nghĩ tốt về người khác cũng là cách chúng ta chuyển hóa tâm sân, phát triển lòng từ. Hồi hướng công đức sau mỗi lúc chúng ta làm điều phước thiện cũng là một hình thức khác của tâm từ. Nhờ niệm tâm từ mà dần dần hành giả dẹp bỏ được lòng oán hận, ganh tị, bòn xẻn, vị kỷ và phát huy tâm từ ái, khoan dung, vị tha quảng đại. Một bậc chỉ có thể gọi là Bồ Tát khi đã phát tâm cứu độ chúng sanh, nghĩa là phải có tâm từ tâm bi xuất chúng, chứ không thể tự xem mình là Bồ Tát khi tâm còn ôm ấp hận thù oan trái. 3. Ly hại tưởng Aphihim sa sanh nha là loại bỏ những ý nghĩ hãm hại kẻ khác. Còn người vì quá chấp ngã và ngã sở nên sẵn sàng hãm hại, tiêu diệt kẻ nào đụng đến quyền lợi danh dự của mình. Nhưng nếu biết tự ái, biết tự bảo vệ hạnh phúc và sống còn của mình thì tại sao không tôn trọng hạnh phúc và sự an nguy của kẻ khác Đức Khổng Tử dạy Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân Cái gì ta không muốn Thì đừng làm cho người Vậy ta không muốn đau khổ Thì tại sao tìm hạnh phúc Trên sự đau khổ của kẻ khác Và sao ta không tìm hạnh phúc Bằng cách đem an vui đến tha nhân Như câu châm ngôn Tây Phương nói rằng Bàn tay tặng hoa hồng Tự nó được thơm trước Chúng ta nên ghi nhớ lời dạy sau đây của Đức Từ Phụ. Ai ai cũng sợ gươm dao, ai ai cũng sợ chết, lấy bụng ta suy bụng người, không nên giết hại, cũng không nên bảo ai giết hại, để thường xuyên thực hành tâm bi mẫn, 
bao dung, tha thứ, hầu diệt trừ tâm niệm hãm hại kẻ khác. Đề mục thiền định đối trị hại tưởng là phát triển tâm bi. Karuna Favana Nếu tâm từ không sân hận với ai mà chỉ mong cho mọi người, mọi loài được an lạc, thì tâm bi không nỡ hại ai chỉ vì muốn không ai đau khổ. Thấy người khác đau khổ, người phát triển tâm bi thường quan sát, tư duy về cách khổ của mình để cảm thông và chia sẻ với nỗi khổ của chúng sanh. Trên đây, chúng ta vừa nói đến ba tránh tư duy đối trị ba tà tưởng. Ngoài ra, Đức Phật còn dạy thêm 10 đối tượng giúp tư duy trở nên chân chính khác. Một, niệm tưởng vô thường, Anicca Sanya. Suy gẫm đến tính chất vô thường của vạn hữu, khi nhìn thấy sự sinh diệt của những hiện tượng sinh vật lý cũng như diễn biến nội tâm, chúng ta tư niệm rằng các pháp do nhiều điều kiện nhân duyên hợp lại mà khởi sinh đều phải bị chi phối bởi định luật vô thường. Sabbe Sankara Anicca Tí hoặc nghĩ rằng quả thật pháp hữu vi là vô thường có tính sinh diệt. Anicca Vata Sankara Upa Đạ Vat Yạ Thầm Mino Suy nghĩ chín chắn như vậy giúp chúng ta chuyển hóa được những ảo tưởng thường kiến chủ trương bản ngã và thế giới là thường hằng bất biến. 2. Niệm tưởng sự khổ Dukkha sanh nha Suy gẫm đến tính chất khổ đau của đời sống trong hiện tượng tâm sinh vật lý. Chữ khổ ở đây không những ám chỉ thân khổ hay tâm khổ như sinh, già, đau, chết, thương phải xa, ghét phải gần, cầu không được sầu muộn bi ai khổ sở uất ức phiền não vân vân mà còn bao hàm tính chất vô ích bất lợi phiền nhiễu không toại ý của pháp hữu vi sắp bê sang kha rã đụ kha tị pháp hữu vi ở đây ám chỉ những khởi niệm tạo tác tâm lý như tâm tham tâm sân tâm si tâm ngã mạn cố chấp vân vân suy nghĩ đúng đắn về bản chất sự khổ giúp chúng ta chuyển hóa được những ảo tưởng đoạn kiến hoặc quan niệm sai lầm về những hạnh phúc trong dục lạc. Cảm mã sụ khắc. 3. Niệm tưởng vô ngã. Anatta sanh nha. Suy gẫm đến tính chất giống không của tất cả pháp. Hiện tượng luôn luôn biến đổi nên không có thực thể. Mọi hiện tượng đều giả hợp. Điển hình như con người chỉ là một chuỗi dài những hiện tượng tâm sinh vật lý, ngũ uẩn, gồm thân và tâm hay danh, na mã và sắc, rupa, nên cũng không có thực thể nào gọi là cái ta. Cái gọi là bản ngã chỉ là quá trình hình thành của tưởng chi. Chỉ có trong ảo tưởng hoàn toàn không có thật nên gọi là vô ngã. Không phải riêng hiện tượng tâm sinh vật lý mới là vô ngã, mà tất cả các pháp đều vô ngã. Sắp bê thăm ma, anatati, dù đó là niết bàn. Nhờ suy nghĩ về bản chất vô ngã, mà dần dần chúng ta thoát ra khỏi ảo kiến chấp ngã và ngã sở. 4. Niệm tưởng vật thực đáng chán Arahe, patikula sanya Suy gẫm đến tính chất đáng nhảm chán của vật thực Tục ngữ có câu Ăn để sống Chứ không phải sống để ăn Sống không phải để hưởng thụ Đắm say vô độ trong những món ngon vật lạ Người có phước vật chất Có thể được ăn sung mặc sướng Nhưng người có phước hơn Thì ăn gì không quan trọng Dù dở dù ngon Họ vẫn tiết độ và chi túc Vì vậy Đức Phật dạy các vị tỳ kheo phải tiết độ trong ẩm thực. Phô cha nam hị, matanu và phải quán tưởng vật thực chỉ là tứ đại, là bất tịnh và chỉ dùng với mục đích đỡ đói để duy trì sức khỏe chứ không phải vì đắm say hương vị. Đồng ý nói, bệnh tùng khẩu nhập chính là để chúng ta cảnh giác sự nguy hiểm của vật thực. Vật thực được chế biến đẹp mắt Mùi vị thơm ngon và bổ dưỡng Nhưng bên trong cũng ẩn chứa khá nhiều hiểm họa 
khi đang chế biến cũng không đẹp đẽ gì và chẳng bao lâu nó sẽ trở thành thối vữa, tanh hôi, nhớ nhớp không thể chịu được. Quán tưởng như vậy, chúng ta giảm bớt tâm tham đắm trong hương vị hấp dẫn của vật thực. 5. Niệm tưởng thế gian bất lạc Sapa loke anafirati sanya Suy gẫm trên thế gian không có gì đáng ưa thích Tư tưởng tự tại không tham luyến đối với tất cả pháp thế gian Chữ thế gian lô cạ theo chân đế parama tha sát trạ Là những gì phát xuất từ căn tham sân si Nói một cách khác là kết quả của vô minh và ái dục Đức Phật dạy rằng Chúng sanh bị chi phối bởi tám pháp thế gian là Được và mất, danh và hư, khen và chê, vui và khổ Người nào chuyển hóa được tư tưởng ra khỏi ba căn bất thiện Không vướng mắc trong tám pháp thăng trầm của thế gian Thì chắc chắn sẽ được tự tại giải thoát 6. Niệm tưởng sự chết Marana Sanya Suy gấm đến sự chết là định luật tất nhiên của tất cả chúng sanh Sabbe Satta Marisanti Marananthang Hichivitang Trong tam giới không ai tránh được cái chết dù là ma vương hay phạm thiên Vì vậy, nghĩ đến sự chết không phải là bi quan mà là một thái độ tích cực can đảm và khôn ngoan can đảm vì dám đối diện với sự thật, tích cực vì cố gắng sống có ý nghĩa để không phí một đời người ngắn ngủi và khôn ngoan vì không sợ hãi trước cái chết hay không tự đánh lừa mình với giấc mơ trường sinh bất lão. Một nhà tư tưởng nói rằng, nghệ thuật sống giống như thuật đánh vợt, nghĩa là phải luôn luôn sẵn sàng đón đỡ những cú bất ngờ. Niệm sự chết Chính là sẵn sàng đón nhận sự thật đó một cách bình thản an nhiên Người niệm sự chết nghĩ rằng Cái chết đến bất thần như một kẻ sát nhân xuất hiện Cái chết như một sự phá sản toàn diện, sự nghiệp và thân tâm Bậc vĩ nhân trên đời còn phải chết Thì làm sao ta có thể tránh được Mạng sống này là cộng sinh của nhiều loại chúng sanh khác nhau Mạng sống mong manh tùy thuộc vào tứ đại hơi thở, vật thực, thời tiết, vân vân, Không ai lường được cái chết sẽ đến lúc nào vì nó vô hình, vô tướng. Thọ mạng của con người chỉ có giới hạn, không ai có thể trường sinh. Thực ra, cái chết diễn ra trong từng sát na sinh diệt ngắn ngủi của thân tâm. Người niệm sự chết sẽ có những lợi ích như sống tinh tấn không buông lung, không tham đắm, không bám víu, không làm ác, không tích lũy, dễ thấy ba tướng vô thường, khổ, vô ngã, khi chết không bối rối sợ hãi, sau khi chết được sinh về cõi thiện. 7. Niệm tưởng về sự bất tịnh Asupa Sanya Suy gẫm về tính chất bất tịnh của xác thân, Asupa là bất tịnh, ám chỉ 32 thể trược trong thân chúng ta như mồ hôi, nước tiểu, mù máu, đàm, nhớt, vân vân. Vì sao Đức Phật dạy chúng ta phải quán tưởng thân bất tịnh như chúng ta thường thấy? Nhiều người vì quá yêu thích, xem trọng xác thân, đã o bế, chăm sóc, bảo vệ nó với bất cứ giá nào. Xem cái thân tứ đại giả hợp này là ta và của ta. Đạo Phật gọi đó là thân kiến. Thân kiến là một trong mười chi phối trói buộc kiết sử mà người muốn giải thoát phải cắt đứt Nhưng đừng hiểu lầm rằng Diệt thân kiến là tự hủy bỏ xác thân mình Chính Đức Phật dạy Phải giữ gìn cho thân thể tráng kiện Để dễ dàng tu niệm Và chúng ta phải biết rằng Giữ gìn thân thể khỏe mạnh là khác Còn quá quý trọng thân xác là chuyện khác Một người khỏe mạnh Có thể hy sinh thân mình cho nghĩa cử vị tha cao đẹp còn người quá quý trọng xác thân thì trái lại, sẵn sàng hãm hại kẻ khác khi bị tổn thương. Mục đích niệm tưởng bất tịnh là để chúng ta chuyển hóa tà tư duy do tâm tham ái trong ngũ dục làm chướng ngại, triền cái, định tuệ, hầu có thể giác ngộ giải thoát. 8. Niệm tưởng sự trừ đoạn 
Vipahana Sanya. Suy gẫm về sự trừ đoạn tâm bám víu trong cảnh giới tái sinh hay tư tưởng xuất ly tam giới, một trong bốn lậu hoặc Asafa làm cho chúng sanh chìm đắm trong vòng luân hồi là hữu lậu. Pha và Sava có nghĩa là mê chấp vào sự hiện hữu và tồn tại trong tam giới. Ngay cả bậc thiền cao nhất là phi tưởng, phi phi tưởng xứ cũng còn hữu lậu. Bao lâu chưa đoạn trừ hữu lậu thì chưa thể giải thoát được. Lúc Bồ Tát Sĩ Đạt Ta vào rừng tầm đạo, Ngài được nhiều vị thiền sư Bà La Môn chỉ giáo và chẳng bao lâu Ngài đắc được các bậc thiền hữu sắc và vô sắc cao nhất. Đối với những Bà La Môn như thế đã là giải thoát, nhưng Bồ Tát tự thấy tư tưởng của mình vẫn còn lệ thuộc trong vòng tam giới, rồi Ngài quyết thoát ra khỏi những hữu lậu vi tế nhất còn tiềm tàng ngay trong các thiền tâm đó. Cuối cùng, dưới cội cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, Bồ Thi Gaya, Ngài đã hoàn tất cuộc chuyển hóa tối hậu và đã được siêu xuất tam giới. 9. Niệm tưởng sự diệt tận Niro Tha Sanh Nha Là hằng hoài báo tâm niệm diệt tận phiền não. Phiền não có nhiều thứ như kiết sử, tâm sở bất thiện, lậu hoặc, triền cái, vân vân. Nói chung là tham, sân, si hay vô minh ái dục. Chính phiền não là một cái lưới phong tỏa hay lò lửa, hòa trạch, thiêu đốt chúng sanh. Tư tưởng chỉ được chuyển hóa hoàn toàn khi đã diệt tận toàn bộ cơ cấu tích lũy và tập khởi của những phiền não dù dưới dạng vô thức, tùy miên hay hữu thức, hiện hành. 10. Niệm tưởng ly ái Viraga Sanya Cuối cùng là tâm niệm giải thoát tư tưởng ra khỏi ái dục. Ái dục tăng hà gồm có dục ái, ca mạ tăng hà, mê say trong ngũ dục, hữu ái, pha vạ tăng hà, tham đắm trong hạnh phúc, phi hữu ái, áp pha vạ tăng hà, bất mãn trong đau khổ. Đối với cảnh giới tái sinh thì ưa thích trong dục giới gọi là dục ái, ưa thích trong sắc giới gọi là sắc ái, ưa thích trong vô sắc giới gọi là vô sắc ái. Trong kinh Thamapada, phẩm Piya Vaga dạy rằng ái dục sinh sầu muộn, ái dục sinh lo sợ. Người đã hoàn toàn dập tắt ái dục không còn sầu muộn, chẳng thể lo sợ. Thật vậy, bao lâu tư tưởng của chúng ta còn bị ràng buộc trong vô minh ái dục thì vẫn còn sợ hãi, lo âu và phiền muộn. Tóm lại, chuyển hóa tư tưởng ra khỏi ràng buộc ngoại giới cũng như những ô nhiễm nội tâm là cuộc chuyển hóa khó khăn nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại vì tư tưởng đòi hỏi trải qua nhiều thử thách cam go, nhiều cấp độ rèn luyện và phấn đấu để tìm được tự do so giải thoát thật sự. Nhiều người lầm tưởng rằng không cần chuyển hóa tư tưởng vẫn có thể thẳng vào thực tánh pháp bằng tuệ giác. Nếu vậy thì xúc sinh hay những người sinh ra không biết tư duy, khờ khạo có thể đi thẳng vào thực tánh dễ dàng mà không cần quá trình tiến hóa nào để phát triển và hoàn thiện tư duy được sao? Chính ở thành tựu cao nhất của sự chuyển hóa tư tưởng mới có bước nhảy hóa thân cuối cùng thẳng vào thực tánh pháp của tuệ giác. Cho đến khi tư tưởng hoàn toàn không bị lệ thuộc vào bất cứ sở chi chướng và phiền não chướng nào thì mới thực sự được gọi là tránh tư duy, yếu tố bất ly với tránh kiến trong tuệ giác phần của bát thánh đạo. 10. Thu thúc lục căn Khi mắt nhìn một vật, chúng ta sẽ thấy vật đó to hay nhỏ, xanh hay vàng, tròn hay vuông, vân vân, thì tâm liền sao động và trí tưởng tượng, so sánh, đánh giá và có thái độ phản ứng với vật đó ngay. Như khi nhìn lửa, chúng ta biết lửa nóng, lửa màu đỏ, lửa để nấu nướng, vân vân. Nhìn dòng nước chảy, nhìn ly nước, ta biết được tính chất uyển chuyển của nước. Xa hơn nữa, lắm khi mắt chúng ta không nhìn thấy, nhưng tâm ta nghĩ đến một vật gì đó. Tâm vừa nghĩ đến đối tượng, thì tâm thức liên tưởng ngay đến hình tướng, màu sắc, 
độ lớn và tính chất của đối tượng ấy. Không nhìn thấy vật, óc ta có thể tưởng tượng được hay hình dung được vật ấy nhờ hồi tưởng hay hoài niệm. Khi giác quan bị kích thích bởi một đối tượng ngoại giới, một vật hay một hiện tượng, mỗi người có một nhận xét, phán đoán hay liên tưởng khác nhau. Như khi tai nghe một âm thanh, dầu có thấy vật hay không, ta vẫn đoán được một cách tương đối vật phát ra âm thanh đó. Chẳng hạn, khi nghe tiếng chuông, ta liên tưởng đến một cái chuông, một cái dùi chuông đang đưa lên đánh, một cánh tay cầm dùi chuông. Một người đang đánh chuông, rồi đến cái chuông được treo lên một giá gỗ, bên góc chùa hay tại gác chuông. Nhưng tùy theo mỗi người, khi tâm tiếp nhận đối tượng, phản ứng tâm lý không hoàn toàn giống nhau. Nhìn một người đang ngồi yên lặng, mắt đăm đăm hướng về một phía, ta không đoán được người ấy đang nghĩ gì, họ đang mơ mộng hay đang tư tưởng. Có thể đầu óc họ đang chứa chất những hình ảnh, vụt biến, vụt hiện, xếp đặt phức tạp, nhiều lúc chỉ là ảo tưởng, như nhìn thấy người chết trở về, thấy mình có cánh bay bổng lên không. Trên thực tế, những hình ảnh hiện lên trên màn bạc tâm giới được xếp đặt theo thứ tự trước sau, hình ảnh sau kế tiếp hình ảnh trước và thường sự kiện trước tạo điều kiện cho những sự kiện kế tiếp để diễn biến, tiếp nối liên tục tạo thành dòng hiện tượng tâm hay tiến trình tâm như lúc chúng ta đang suy nghĩ xem việc gì cần làm trước việc gì sẽ làm sau tiên liệu những trở ngại những khó khăn sẽ gặp phải và những biện pháp giải quyết như thế nào vân vân chỉ trong một phút một giây một điểm nhỏ của thời gian tư tưởng đã tạo nên đã hủy diệt biết bao nhiêu hình ảnh theo Afitama thì tốc độ của tư tưởng nhanh hơn tốc độ biến đổi của vật chất 16 lần. Khi mắt nhắm thấy một hình sắc, tai nghe một tiếng động, mũi ngửi một mùi hương, lưỡi nếm một vị, thân tiếp nhận một vật thể, thì biết bao hình ảnh, bao cảm xúc sẽ hiện đến, sẽ biến mất. Nhiều khi cả một chuỗi dài thời gian hiện ra trong nháy mắt, một loạt sự kiện liên tục và phức tạp đầy màu sắc linh động chỉ thu gọn trong một tích tắc, trong một cái nhìn, một sự tiếp xúc nhẹ nhàng, mau chóng. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần, tức là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm và ý suy nghĩ, thì tâm ta đã phản ứng với những cảm xúc hay những thái độ tâm lý như giận hờn, thương yêu, ghét bỏ, vân vân. Tất cả những cảm xúc đó sẽ dẫn chúng sanh đến cảnh giới thích ứng tùy theo tính chất thiện ác đúng sai. Bởi vậy, thu thúc lục căn là một trong tứ thanh tịnh giới mà vị tỷ kheo phải vâng giữ. Thu thúc ở đây không có nghĩa là nhắm mắt, bưng tai, ngồi một chỗ không tiếp xúc với ai, mà chính là đừng để ngoại cảnh chi phối mình. Đừng quá quyến luyến và say mê lục trần. Pháp thu thúc bao gồm cả hai cái nhìn, cái nhìn phân tích và cái nhìn không phân tích. Lúc nào ta nên nhìn với cặp mắt phân tích và khi nào nên nhìn bằng cặp mắt rừng rưng. Đức Phật chú trọng nhất cái tâm của chúng sanh, địa ngục hay thiên đàng, trầm luân hay giải thoát đều do tâm. Nhưng cái gì khiến cho tâm dao động? Chính lục căn tiếp xúc với lục trần khiến cho ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức có cơ hội hiện khởi. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc, tâm nghĩ đến điều gì thì liền lúc ấy ngũ uẩn cũng khởi sanh rồi chấm dứt. Tâm dựa vào lục căn để nhận biết lục trần và phát hiện qua ngũ uẩn mà ngũ uẩn vừa hiện lên lại vừa biến mất ngay. Do đó, tâm không lúc nào đứng yên, cứ mỗi giây phút biết bao tư tưởng sinh lên rồi bị hủy diệt. Tham, sân, si tiêu biểu cho ba cảm xúc bất thiện của con người cũng phát sinh theo sáu căn. Chẳng hạn, khi mắt nhìn thấy một hình sắc, nếu có sự ưa thích sẽ phát sinh tâm tham, nếu không vừa lòng, sẽ phát sinh tâm sân 
Và khi không biết được bản chất hay thực tướng của hình sắc, ta sẽ phát sinh tâm si. Bởi vậy, khi nhìn một vật, nghe một âm thanh, vân vân, ta nên thu nhận bằng cách nhìn bình thản, khách quan và sáng suốt, giống như tấm gương trong sáng phản ánh một cách trung thực mà không bị đối tượng lôi cuốn. Sở dĩ, Đức Phật dạy chư vị tỷ kheo không nên tiếp nhận đối tượng với phán đoán chủ quan tùy tình cảm là để cho tâm các vị ấy không khởi theo các vọng niệm tham, sân, si, mạn, nghi, tả kiến, vân vân. Nhưng bên cạnh cái nhìn khái quát, chúng ta cần có cái nhìn sâu sắc hơn, cái nhìn vi tế minh bạch với tâm không sao động. Về phương diện đối tượng, chúng ta biết rằng mọi vật sinh ra đều sẵn chứa mầm mống hủy diệt. Về phương diện chủ thể, khi lục căn tiếp xúc với lục trần, hãy quan sát minh bạch các phản ứng tâm lý để khám phá xem đâu là thiện, đâu là bất thiện để thu thúc lục căn thanh tịnh. Nhưng làm thế nào để ngăn ngừa được bất thiện pháp phát sinh khi lục căn tiếp xúc với lục trần? Một, Thực hành bốn pháp tinh tấn, tứ tránh cần. A. À, tinh tấn ngăn ngừa bất thiện pháp chưa phát sinh trong tâm. Samvara Pathana B. Tinh tấn loại trừ bất thiện pháp đã phát sinh trong tâm Parana Pathana C. Tinh tấn sinh khởi những thiện pháp chưa có Favana Pathana D. Tinh tấn duy trì và phát triển những thiện tâm đã có Anurakhana Pathana 2. Tiết chế trong ăn uống, ngủ nghỉ, nói năng Đức Phật thường dạy các vị tỷ kheo nên tiết độ trong ẩm thực Không dùng vật thực phi thời, không dùng no, không ăn vội Để cho tâm bớt si mê hôn trầm Mỗi ngày chỉ nên ngủ vừa phải Thay vào đó nên tọa thiền kinh hành để phát huy định tuệ Không nói nhiều, khi nói cần có đủ các yếu tố chân thật, dịu dàng, hữu ích, hợp thời, đúng chỗ, tử ái và bi mẫn. 3. Phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cẩn thận, không để cho tâm phan duyên theo trần cảnh qua các căn thức, vì một tâm không khéo tác ý thì các căn sẽ trở thành phương tiện cho tâm buông lung thao túng. Để tránh tình trạng đó, Trước hết, phải biết thật trọng khi căn tiếp xúc với trần. Đừng để các ác bất thiện pháp sinh khởi. Tốt nhất là nếu cần, nên tránh những tiếp xúc căn trần nào đưa đến bất an, nhiệt não cho mình và người. 4. Khoan thai thư thả Vội vàng hấp tấp nôn nóng là thái độ dục tốc bất đạt, dễ đưa đến căng thẳng, vấp pháp, tiêu hao năng lực, nản trí và bỏ cuộc giữa chừng. Kết quả là gia tăng bực tức, nóng giận và phiền não khổ đau. Tập khoan thai thư thả trong đi, đứng, nằm, ngồi và mọi hành vi cử chỉ là cách làm cho tâm trở nên lắng dịu, sáng suốt và nhờ vậy sẽ mau chóng phục hồi năng lực. Người hành thiền Vipassana thường có hành vi cử chỉ thong thả, chậm rãi không phải vì họ cố gắng chậm lại, mà khi tâm sáng suốt, trầm tĩnh, tự nhiên, hành động trở nên khoan thai, thư thả. 5. Tinh tấn giác niệm Thường chúng ta không để tâm trọn vẹn trong việc mình đang làm hay trong tình huống thực tại đang là. Thân làm việc này, nhưng tâm lại đi làm một việc khác ở đâu đâu. Như vậy, gọi là tâm bất tại, thất niệm hay chính xác là tâm thiếu tinh tấn giác niệm. Tinh tấn là không để tâm buông lung, trôi giạt. Giác hay tỉnh giác là sáng suốt, không mê muội, không nhầm lẫn trong thực tại. Niệm hay tránh niệm là không bỏ quên thực tại, là chú tâm trọn vẹn nơi mọi động thái của thân, thọ, tâm, pháp đang diễn ra tại đây và bây giờ. Hành động, cảm xúc chi giác, ý thức, phán đoán, vân vân 
xuất phát từ tâm của mỗi người. Nhiều khi, sự nhận thức đối tượng trực tiếp từ năm căn hoặc thông qua năm căn mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, nhưng lắm lúc ý thức đơn phương xử lý đối tượng như trong trường hợp hồi tưởng, tưởng tượng, suy luận, vân vân. Ví dụ, có nhiều trường hợp do duyên xúc của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân mà ý thức phát sinh. Sau đó, ý thức nắm lấy dữ kiện do năm căn thức cung cấp để làm việc một mình như suy tư, so sánh, phán đoán, thương ghét, quyết định, hành động, vân vân. Mọi hành động tội phước hầu như phát sinh sau thời gian suy tính đó. Bởi vậy Đức Phật dạy chúng ta cần phải tinh tấn giác niệm miên mật mọi diễn biến của quá trình tâm sinh vật lý này để không bị cuốn trôi trong mê lầm. Tâm thường hay rung động, khó giữ được tĩnh lặng. Nó thường hay nghĩ tưởng lung tung rồi phản ứng thuận hay nghịch tùy theo đối tượng ưa thích hay ghét bỏ, vân vân. Bởi vậy, khi tâm phan duyên theo cảnh trần thì khó mà giữ được yên lặng. Tâm người thiếu giác niệm khó có thể làm chủ được. Đức Phật dạy, này các thầy tỷ kheo, tâm người chưa được huấn luyện, chưa được chế ngự hằng đi đến nơi tai hại, và tâm người được khéo dạy dỗ, rèn luyện, giữ gìn, rồi sẽ hằng đi đến nơi lợi ích cao thượng. Bởi vậy, trong thu thúc lục căn, thì thu thúc ý căn là quan trọng hơn cả. Tức là, chúng ta nên khéo biết chế ngự tâm mình, đừng để cho các ác bất thiện pháp phát sinh. Đức Phật dạy, người trí nên giữ tâm. Có phải là phải ngăn ngừa tâm, không phải cho nó nghĩ đến điều ác, hay để cho các tùy phiền não sai xử? Tùy phiền não gồm có tham, sân, giận, oan trái, quên ơn, thượng mạn, ganh tị, bòn sẻn, giấu lỗi, khoe khoang, cứng đầu, ương ngạnh, ngã mạn, khinh người, trụy lạc, giải đái. Khi chúng ta ngăn ngừa được các tùy phiền não đó phát sinh là chúng ta đạt được phần lớn pháp thu thúc. Tóm lại, cần phải ngăn ngừa tâm vọng động khi lục căn tiếp xúc với lục trần, tức là dùng trí tuệ phân tích để thấy rõ đâu là tội, đâu là phước, đâu là đúng, đâu là sai, hầu không say mê quyến luyến lục trần hay đắm chìm trong vòng tài, tình, danh, lợi. Chúng ta hãy theo gương Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất đã dùng trí tuệ phân tích trong khi xem tuồng và nhờ đó sau này hai Ngài trở thành hai vị đại đệ tử của Đức Phật. Lúc hai vị chưa xuất ra là đôi bạn rất thân. Một hôm, hai người rủ nhau đi xem diễn tuồng, giống hát bội hay cải lương của chúng ta. Hai vị thấy diễn viên bôi mặt, vẽ mày, kẻ làm vua, người làm quan, kẻ làm người cao sang, kẻ làm người hèn hạ. Lúc chưa đóng tuồng là anh em bạn bè, khi đóng tuồng là vợ chồng, là vua quan, vân vân. Nhìn những tấn tuồng ấy, hai người nghĩ đến cuộc sống của con người cũng chẳng khác là bao. Quán tưởng như thế, hai ngài vô cùng chán nản và quyết đi tìm thầy học đạo để thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. 11. Nhân sanh trí tuệ Trí tuệ là nhân tố tối hậu để thấu triệt chân lý trong tam học giới định tuệ. Giới và định chỉ có mục đích tạo điều kiện cho sự khai mở của trí tuệ. Nếu giới, si la, có thể làm cho hành động và nói năng trở nên chững chạc, thiện ích, và định, Samadhi có thể giúp tâm an trú, thanh tịnh và chân chính, thì tuệ, banh nha, phát huy phần tâm linh quan trọng nhất của con người là tuệ giác để liễu chi thực tánh rốt ráo và cứu cánh giải thoát. Hành giả, dù có hạnh nguyện thành Phật toàn giác, Phật độc giác hay Phật thanh văn, đều cần phải chuyên cần, tinh tấn dùi mài gươm trí tuệ, để cắt đứt tận gốc rễ những vọng chấp, phiền não hay những ô nhiễm nội tại dưới mọi hình thức, ngấm ngầm hay bộc phát mãnh liệt 
đang chi phối đời sống của họ. Trí tuệ còn là một trong mười pháp ba la mật, parami hay còn gọi là thập độ mà một vị Bồ Tát cần phải chuyên trì bất thối cho đến khi thành tựu mục đích của một vị tránh đẳng giác. Chính Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni lúc còn là một vị Bồ Tát đã lấy trí tuệ làm bản hạnh khi thực hành pháp thập độ. Trước khi nói đến ba nguyên nhân phát sinh trí tuệ, chúng ta thử bàn qua nghĩa của danh từ trí tuệ là gì. Trong phạn ngữ Pali có rất nhiều danh từ được dịch là trí tuệ, nhưng nghĩa của chúng có ít nhiều sai khác như Panh Nha, Nha Na, Vị Phần Gạ, Pati Samvida, Vô Thị, vân vân. Panh Nha là biện tướng trí, trí tuệ phân biệt được chân tướng vô thường, khổ não, vô ngã của hiện tượng giới. Pati Samvida là minh giải trí, trí tuệ phân tích và biện giải các pháp một cách minh bạch. Nhà nạ là phá tướng trí, trí tuệ có thể phá tướng do tưởng sinh để thấy rõ chân tướng hay thực tánh pháp. Phá tướng trí chính là trí tuệ mà hành giả thiền Vipassana đạt được như những kết quả tối hậu và cũng là trí tuệ của chư Phật, thanh văn, độc giác, toàn giác. Bô thị là tuệ giác mà người ta thường quen gọi là bồ đề, tức trí tuệ giác ngộ của bậc đã đạt được đạo quả và niết bàn đoạn tận phiền não vọng chấp. Tuy được dịch từ nhiều danh từ phạn ngữ có nghĩa sai khác, nhưng tự chung trí tuệ có nhiệm vụ tối hậu và tất yếu là diệt tận vô minh để nhận chân được lý nhân quả, luật, thành, trụ, dị, diệt và nhất là thấy được rõ ba chân tướng của vạn hữu là vô thường, khổ não và vô ngã. Vì trí tuệ đóng vai trò quan trọng như thế trong lý tưởng giải phóng con người ra khỏi vọng chấp, nên Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta ba phương cách rèn luyện trí tuệ. Một, nghe nhiều thấy rộng, ba hũ sụ ta. Một trong mười điều đem lại lợi ích cho sự giải thoát mà Đức Phật đã dạy là đa văn quảng kiến. Người nghe nhiều thấy rộng ở đây ám chỉ người luôn biết lắng nghe học hỏi để thấy ra chánh pháp. Trong suốt 45 năm Hoàng Dương giáo Pháp, có rất nhiều người đắc đạo quả hay giác ngộ chân lý khi nghe Đức Phật thuyết pháp. Từ thanh văn Savaka có nghĩa là người nhờ nghe pháp mà giác ngộ giải thoát. Không phải chỉ có Đức Phật mới độ được thanh văn, mà ngay cả các vị thanh văn thánh đệ tử Đức Phật trong khi thuyết pháp cũng độ được rất nhiều người nhập vào dòng thánh, như đạo sĩ Sariputta chỉ nghe một câu kệ ngôn do Đại Đức Asachi thuyết đã trực nhận được lý nhân quả và chứng ngộ đạo quả Tu Đà Hường. Và chính sau khi Ngài Sariputta được Đức Phật cho xuất gia vào hàng tăng lữ, một hôm, Ngài nhận sứ mạng đi giáo huấn nhóm tỷ kheo chia rẽ tăng theo Đề Bà Đạt Đa, khi Ngài Sariputta giảng Pháp xong, tất cả các vị tỷ kheo ấy đều đắc quả A-la-hán. Tuy Sutta, nguyên nghĩa là nghe và được đặc biệt dùng trong nghĩa nghe chánh Pháp, nhưng ta có thể suy ra rằng tất cả những kinh nghiệm học hỏi được bằng cách biết sử dụng giác quan, nghĩa là khi mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, đều có thể giúp chúng ta nhận thức được thực tánh của vạn pháp. Ngày nọ, tỷ kheo ni Patachara trong khi rửa chân, thấy nước từ bàn chân chảy xuống lan thành dòng dài ngắn khác nhau, rồi trước sau tan biến mất. Cứ như thế, vị ấy chú tâm nhận rõ biết sự biến đổi sinh diệt không ngừng của hiện tượng và bỗng trực nhận được thực tánh vô thường sinh diệt. Trong kinh điển, cũng có ghi chép nhiều trường hợp khác tương tự. Một hành giả có thể nghe tiếng chim hót, thấy một chiếc lá rơi, một ngọn đèn phụt tắt, hay nhìn những bong bóng nước vỡ trên mặt hồ mà liễu ngộ được chân lý. Tất cả những hiện tượng nội tâm hay ngoại giới như dòng nước trôi chảy, một trạng thái tâm sinh lên rồi hủy diệt đều là những bài học quý giá cho những ai biết chăm chú nhìn 
biết lắng tai nghe để học ra bài học giác ngộ. Trí tuệ phát sinh do nghe, thấy, học hỏi, quan sát như thế gọi là văn tuệ. Sutta Maya Panya Nhưng nếu chỉ nghe nhiều mà không tư duy để phân biệt chân giả và không tự mình thể nghiệm thì vẫn chưa chứng đạt được chân lý. Chẳng hạn như Đại Đức Ananda, thị giả của Đức Phật, là người nghe nhiều pháp thoại của Đức Phật nhất mà đến khi Phật Niết Bàn vẫn chưa đắc được đạo quả A-la-hán. Vấn nạn đó rất đúng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng có đa văn quảng kiến mới có thể mở rộng khả năng thấy biết. Thấy biết càng nhiều thì càng ít cố chấp cục bộ. Càng ít cục bộ thì càng có điều kiện lợi mình, lợi người. Sở dĩ, Đại Đức Ananda chưa đắc đạo quả A-la-hán khi Phật còn tại thế vì chưa có điều kiện thích nghi để thực hành những gì mình nghe được. Nhưng chính nhờ kiến văn uyên bác đó, về sau, Ngài đã chứng ngộ con đường giải thoát và hầu hết các kinh tạng để lại ngày nay là do chính Đại Đức Ananda tụng thuật. Như thế, Ngài đã đem sở trường đa văn của mình để đền ơn Phật và phục vụ chúng sanh bằng cách lưu truyền lại một kho tàng chân lý vĩ đại là tam tạng pháp bảo của Đức Phật cho những thế hệ hậu lai chúng ta. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước đầu phát triển trí tuệ. Bước kế tiếp, Đức Phật dạy chính là tư duy chín chắn để thấu tình đạt lý. 2. Suy xét thấu đáo Samachinta nếu một người đã từng tư duy chín chắn, đã từng thể nghiệm tu tập đúng đắn, thì có thể chứng ngộ ngay khi đang nghe Pháp. Nhưng nếu như người ấy chưa đắc đạo quả hoặc chưa thấy Pháp, ngộ, ngay là vì văn tuệ chưa được hoàn hảo. Trong trường hợp đó, người ấy cần phải tư duy hay quán xét về những điều mình đã lắng nghe học hỏi. Những gì chúng ta nghe, thấy, học hỏi được, chỉ là kiến thức vay mượn bên ngoài. Muốn tiêu hóa chúng để trở thành chi kiến chân thực thì phải tinh luyện qua nhiều giai đoạn tư duy, phán đoán, phân tích, tổng hợp, suy luận, so sánh, vân vân để tìm ra chân tướng của sự thật. Điều này đã được Đức Phật dạy rất rõ ràng trong kinh Kalama Sutta Anguttara Nikaya như sau. Chớ tin điều gì do nghe lại do truyền thống, do đồn đái, do kinh điển truyền tụng, do lý luận, do suy luận, do kết luận thiếu thận trọng, do hợp với định kiến, do uy tín hay vì nghĩ rằng vị ấy là thầy ta. Này người xứ Kalama, cho đến khi nào các ngươi tự mình biết rõ rằng pháp này là bất thiện, là có tội, bị người trí chỉ trích, pháp này nếu hành trì sẽ đưa đến bất hạnh khổ đau thì hãy từ bỏ những điều ấy và khi nào các người tự mình biết rõ pháp này là thiện là không có tội không bị người trí chỉ trích pháp này nếu hành trì sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc thì hãy chứng đạt và an trú đoạn kinh trên ám chỉ giai đoạn thứ hai của trí tuệ là tư duy nhưng có phải mọi tư duy đều đem lại trí tuệ hay không? Đức Phật dạy có hai loại tư duy. Tránh tư duy, Samma Sang Kappa, là suy nghĩ sáng suốt, chín chắn, thấu đáo, dựa trên những thực kiện để tìm ẩn số của sự thật. Trái lại, tà tư duy, Mitcha Sang Kappa, là suy nghĩ bằng tưởng tượng hay suy luận nông cạn, hời hợt, dựa trên những giả thuyết, ước định để đưa đến những kết luận chủ quan thiếu thận trọng. Vậy muốn phát triển trí tuệ, trước hết ta phải tránh những tà tư duy như suy nghĩ về dục lạc, suy nghĩ về thủ oán, suy nghĩ về những phương kế ám hại người khác và thường xuyên chiêm nghiệm ba chân tướng, vô thường, khổ não, vô ngã của vạn pháp. Đại Đức Chu La Pan Thaka là một người ít học, Ngài cố gắng học một kệ ngôn chỉ có bốn câu trong bốn tháng vẫn chưa thuộc. Vị sư huynh của Ngài thấy vậy, khuyên Ngài nên hoàn tục, nhưng Ngài quá quyến luyến đời sống đạo hạnh nên không nỡ từ bỏ. 
Đức Phật thấy đạo tâm của người đệ tử này quá rõng mãnh nên đem đến cho Chu La Pantaka một chiếc khăn tay màu trắng. Dậy mỗi buổi sáng, cầm khăn đưa ra mặt trời. Ngài làm y như lời dạy của Đức Phật. Chẳng bao lâu, chiếc khăn bị bụi và mồ hôi bám vào trở nên dơ bẩn và ố màu. Thấy sự kiện đó, Ngài suy gẫm về tính cách vô thường của đời sống trực nhận được chân lý và đắc quả A-la-hán. Đây rõ ràng là trí tuệ phát sinh do tư duy đúng đắn trên sự kiện. Biến đổi của cái khăn mà liễu ngộ được bản chất của thực tánh Pháp nên được gọi là tư tuệ. Chi nhà ta ma ya panh nha. Tuy nhiên, tư tuệ vẫn chưa hoàn hảo. Tư tuệ vẫn chưa hoàn hảo, cần phải tự thân chứng ngộ qua tu tập định tuệ thì mới thể nghiệm chân lý một cách hoàn toàn. 3. Thực hành định tuệ Favana Cuối cùng, trí tuệ rốt ráo chỉ phát sinh khi chúng ta thực hành thiền định và thiền tuệ. Thuật ngữ Favana trong Pali có nghĩa là dập tắt vô minh và ái dục bằng tu tập định tuệ. Thiền định là giữ tâm thăng bằng ổn định, giống như giữ yên một ly nước đục cho đến khi bao nhiêu cặn bã đã lắng đọng thì nước sẽ trở nên trong suốt. Khi tâm được giữ yên sẽ trở nên trong sạch, lặng lẽ. Đó là môi trường tốt để tu tập thiền tuệ. Thiền tuệ là chú tâm quan sát thực tại thân tâm như nó đang là với tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác để thấy được thực tánh của vạn pháp. Trí tuệ phát sinh do tu tập định tuệ gọi là tu tuệ. Favana Maya Panya Một người thường được nghe tiếng một thứ trà ngon và đã từng đọc lý thuyết về cách pha trà ấy như thế nào. Nhưng nếu tự mình chưa pha lấy và uống qua một lần thì cũng không thưởng thức được hương vị của món trà quý này. Đó là vì sao Phật giáo xem trọng phương diện thực hành đến thế. Đức Phật dạy, dầu thông suốt kinh luật mà không hành trì cũng chỉ như gã mục đồng đếm bò cho kẻ khác Người ấy không hưởng được hương vị giải thoát Trái lại, dù thuộc ít kinh luật Nhưng cố gắng hành trì Từ bỏ tham, sân, si Hiểu biết chân chính Tâm tự tại, không vọng chấp Người ấy ắt hưởng được hương vị giải thoát Thầm ma phát đạ 19-20 Thủa nọ Có hai vị tỷ kheo cùng xuất ra trong giáo pháp của Đức Phật một vị học nhiều hiểu rộng, thông suốt giáo pháp nhưng chưa đắc đạo, còn vị kia tùy học ít nhưng chuyên cần tu niệm, không bao lâu đắc đạo quả A La Hán. Một hôm, trong buổi luận đạo trước mặt Đức Phật, vị phàm tăng nêu lên những vấn nạn khúc mắc để khoe khoang tài bác học của mình. Đức Phật thấy vậy, liền đặt ra nhiều câu hỏi khác về sự thực chứng đạo giải thoát. Hỏi đến đâu? Vị A-la-hán trả lời đến đó do đã tự thân chứng nghiệm. Trái lại, vị phàm tăng uyên bác không thể trả lời được vì tự mình chưa giác ngộ. Câu chuyện này chứng tỏ rằng tu tuệ quan trọng và siêu việt hơn tư tuệ và văn tuệ rất nhiều. Tóm lại, vì tầm quan trọng của trí tuệ trong vai trò giúp chúng ta giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi và thể nhập chân lý, nên chúng ta phải luôn luôn cố gắng phát huy trí tuệ bằng cả ba phương diện văn, tư và tu như Đức Phật đã dạy.